നമസ്കാരം ഏ സി അക്കൗണ്ട്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ബി കോം സിക്സ്ത് സെമസ്റ്ററിലെ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന സബ്ജക്റ്റാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളായ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് പറയുന്നത് എസെൻഷ്യൽസ് ഓഫ് എ ഗുഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം നല്ല ഒരു റിപ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് വേണ്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു റിപ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ എസെൻഷ്യൽസ് അതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് നോക്കി എ ഗുഡ് ആൻഡ് എ എഫിഷ്യൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് റിപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഈസ് എ വെരി യൂസ്ഫുൾ ടൂൾ ഇൻ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടു പ്രിപ്പയർ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ദ ബിസിനസ് ഓപ്പറേഷൻസ് നല്ലൊരു റിപ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം നമുക്കറിയാം ഒരു റിപ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ടാണ് ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിസിഷൻസ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്ലാൻസുകൾ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ അവരുടെ എന്താണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു ഡിസൈഡ് നല്ലൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത് ഈ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അപ്പം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു നല്ല അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മാനേജ്മെൻറ്റിന് പ്ലാൻസുകൾ ഫ്യൂച്ചറിലേക്കുള്ള പ്ലാൻസുകൾ ഫ്രെയിം ചെയ്യാനായാലും അതുപോലെ തന്നെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ ദ റിപ്പോർട്ട്സ് ആർ ഡിസൈൻഡ് ടു മെഷർ ദി ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് വിത്ത് ദ ബഡ്ജറ്റഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട്സുകൾ ഇവർ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് എന്തിനാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട്സുകൾ വെച്ചിട്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്ത് ആക്ച്വൽ നമ്മൾ എന്താണോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്തതെന്നും നമ്മൾ എന്താണ് പ്ലാൻ ചെയ്തതും തമ്മിൽ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു they exhibit the degree of variance and also show the possible causes for the variance അപ്പോൾ ഇവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് എന്താണ് വ്യത്യാസം എന്നുള്ളത് കണ്ടെത്തുന്നു അതിനുശേഷം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു വ്യത്യാസം വന്നത് എന്നുള്ള കാരണങ്ങൾ ഇവർ കണ്ടെത്തുന്നു ബേസ്ഡ് ഓൺ റിപ്പോർട്ട് ദി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഏബിൾ ടു ടേക്ക് ക്രൂഷ്യൽ ഡിസിഷൻസ് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് വളരെ നിർണായകമായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെല്ലാം തന്നെ ഈ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആണ് അപ്പോൾ ഇനിയാണ് പറയുന്നത് നല്ലൊരു അപ്പം അത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഒരു റിപ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതായത് ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഭാവിയെ തന്നെ അതെന്ത് ചെയ്യും ബാധിക്കുക അല്ലേ അപ്പം നല്ലൊരു റിപ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ അത് തെറ്റായി പോകും ആ ബിസിനസ്സിനെ തന്നെ ബാധിക്കും അപ്പോൾ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റത്തെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഭാവി തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു റിപ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് ഈ പറയുന്ന എസെൻഷ്യൽ എലമെൻസ് എല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്കിവിടെ പത്ത് പോയിൻ്റാണ് ഈ പത്ത് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ആ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം എന്താണ് ഒരു എഫിഷ്യൻറ്റ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് പ്രോംപ്റ്റിനെസ് ആണ് അതായത് ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് റിപ്പോർട്ട് മസ്റ്റ് ബി പ്രിപ്പയർഡ് ആൻഡ് പ്രസൻറ്റഡ് ഓൺ ടൈം അതായത് കറക്റ്റ് സമയത്ത് തന്നെ ആ ഒരു എന്താണ് ശരിയായ സമയങ്ങളിൽ തന്നെ റിപ്പോർട്ട് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇൻഫർമേഷൻ ഡിലൈഡ് ഈസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഡിനൈഡ് ആൻഡ് ഹെൻസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഈസ് ടു ബി പ്രൊവൈഡഡ് അറ്റ് റൈറ്റ് ടൈം അപ്പോൾ ഇൻഫർമേഷൻ താമസിക്കും തോറും എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതും കുറഞ്ഞ് തന്നെ വരും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനകത്ത് ബാധിക്കായിട്ട് വരും റിപ്പോർട്ട്സ് ആർ മീൻഡ് ഫോർ ആക്ഷൻ ബിസിനസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് മേ നീഡ് ക്യൂക്ക് റിപ്പോർട്ട് ഫോർ ഡേ ടു ഡേ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ആക്ഷൻ ആണ് അല്ലേ ശരിയായി നമ്മൾ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം റിപ്പോർട്ട് എത്തിച്ചിരിക്കണം ബിസിനസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് മേ നീഡ് ക്യൂക്ക് റിപ്പോർട്ട് ഫോർ ഡേ ടു ഡേ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസത്തെ തീരുമാനം എടുക്ക തീരുമാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പോലും ഇവർക്ക് എന്ത് വേണം ഡിസിഷൻസ് എടുക്കണമെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ട് അന്നന്ന് ദിവസത്തെ റിപ്പോർട്ടുകൾ ആ ആക്ടിവിറ്റി എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്തു എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട് പോലും ഇവർക്ക് വേണം ഇൻ സച്ച് കേസസ് ആക്യുറസി മേ ബി സാക്രിഫൈസ്ഡ് ഫോർ സ്പീഡ് ആൻഡ് ടൈം ടൈംലി നീഡ് അപ്പം കൃത്യമായിട്ട്
The report may be submitted in the form of narration, written statement of fact, statistical tabulation, graph chart, etc. Then, the report will be submitted in the narration, or the written report will be submitted in the statistical table formula, or the graph or chart will be submitted in the report. Then, in the same way, the report will be submitted in the same way. Then, that is the essential element. முனாமது பரையினது proper flow of information. The information should flow from the different information centers to the level of authority where the decisions are to be made. Wah, satu business itu orang ramai orang berbagai macam department orang dah. Apa? Different department sendiri ni dengan kita na information ni kalau semua orang tu cerita tu, mana? Apa business ni berenda na decision sahaja dekat itu top management dah. Ada kanada. Further, a complete and consistent information should flow in a systematic manner. Aduh, kau ni dah ni. Semua orang tu, semua department ni dengan satu free flow of information dah. Lebih ceri kanam. Enam matra ni ada itu. Semua department ni awalnya ceria ya report ni. Entah ni. Ada ada sama itu management ni. Ada satu free flow yang ada. Ikan, hari ini dengannya, abadak kairing kalau bentar na, mara cuci cut, entah seria ya kairing kalau report itu kodak ada ni ikan, pati lag. Orang tu free flow ya itu dengannya, report itu apa apa leh sah minit sejuk ikan. Pena paran simplicity ana, the report should be in a simple, unambiguous and concise form. Use of suitable units of measurement such as quantity, value, weight, percentage, ratio, index number, etc. would greatly enhance the utility of the report. Report yang ni ada simple aja ni kan? Ada aja. Use of suitable units of measurement such as. Nama kita pernah dengar measurement segala macam itu quantity, value, weight, percentage, ratio, index number tu orang ni tu orang kairing orang kopi yogi tu orang. Orang simple aja tu orang data aja ni kan? Pernah pernah ni ada. Consistency is the consistency of the data. Consistency envisages the presentation of the same type of information in different reporting period. Uniform procedures should be followed over a period of time for collection, classification and presentation of accounting information. It is also important to present information in a consistent manner to the various operating levels of management. Consistent is the same. Ibrada parain nada, orang satu type of information ari kem, different de reporting periods segala kita nada. Uniform procedures should be followed over a period of time for collection, classification and presentation of the accounting information. Madah, nama de accounting information segala collecti, ibrada classify je, ibrada present je, ibrada. Apa orang satu samai itu, kita nada data entah ari kena consistent. Orang satu pola uniform ari tola data segala ari kena. Paling perum paling dah itu kita kerjanya lah, nama de tirmana engkau lebah. Apa aduh anda, nama kita kita na data konsisten, setiara mai terulah data dengen hari kita. Pena berana comparability ana. Reports are also means for comparison. Hence information is presented in such a manner that it is easily comparable. Abang, orang information kita tumbol, aduh, nama kita kita na compare ian pattern dengen hari kita. Comparison are generally affected over time as well as with a norm of performance. Figures should be given for some previous period such as last month or same. A month for the last year, etc. Actual figures may also be placed side by side by uh, corresponding budget standards or estimates. The objective is to hi highlight a significant variance. That is the compare the pattern of the variance. Now, we have to do the performance of the performance. This is the performance of the performance. We have to compare the pattern of the performance. Abang, dana, ini, nama kita kerjanya perusahaan kita kali ini, kita performance itu terutama mari itu, dan kita kari orang kita untuk comparison nak. Abang, kita report itu baru ini, compare je, dan pada hari ini lah hari kita. Ada ane comparability untuk udah sih kita. Then ada tu baru ini controllability ane. Ada ini tips necessary that every report should be addressed to a responsibility center and present a controllable and uncontrollable factor separately. Abang. Indahnya karya yang lalu kita kontrol yang betul, indahnya anak kontrol yang pati atau dengan separate itu ada report yang ada. While reporting performance against target, variances which are controllable could be analyzed in depth and details are interrupted in an objective manner so that corrective measures can be taken. Pendidikan yang angan angan cegi dengan tujuh jalan. Pada nama kita kontrol apa itu lah karya yang lalu anak orang dengan adun indahnya corrective actions, adunnya niendri kian indah lah karya yang lalu cegi yang anak nama kita manusia kan pati. Pada orang itu dengan हाँ रिपोर्टिंग सिस्टम तेल है आह उरे प्रश्न और डायल अदर ये दक्क कार्य गले नमक का कंट्रोल यान पट्टे नम्बर डा कई लोग दंगन द प्रश्न गल अंदक के आना अल्लात द अंदक के आना तारण दिलचस्त ले उन्नड़ाई रीकना 
പിന്നെ പറയുന്ന ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ആണ് ദ സിസ്റ്റം ഷുഡ് ബി കേപ്പബിൾ ഓഫ് ബി അഡ്ജസ്റ്റഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദ യൂസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ ഷുഡ് ബി പ്രൊവൈഡഡ് വിത്ത് ഇൻഫർമേഷൻ റിലേറ്റിംഗ് ടു ഹിസ് ഡിവിഷൻ ഓർ ഏരിയ ഓഫ് കൺട്രോൾ ഓൺലി നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ട് എപ്പോഴും ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിരിക്കണം അതായത് ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിപ്പോർട്ട് ആ റിപ്പോർട്ട് പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളാണ് തരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു എന്താണ് വിഷ അനുസരിച്ച് ആ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡേറ്റാസിനെ ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പം ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ സംബന്ധിച്ച് അയാൾ എന്ത് രീതിയാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ രീതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റണം ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ട് അതായത് ആ കിട്ടുന്ന ഡേറ്റ ഒരൊറ്റ കാര്യത്തിന് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിയായ ഒരു റിപ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം അല്ല നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പല പല ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും ഏത് രീതിയിൽ ഏത് ഫോമിലോട്ട് വേണേലും നമുക്ക് മാറ്റാനൊക്കെ സാധിക്കണം അതാണ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ ഒൻപതാമത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നത് എക്കോണമിയാണ് എക്കോണമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് കോസ്റ്റ് ചിലവ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദർ ഈസ് എ കോസ്റ്റ് ഫോർ എൻ്ററിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് സച്ച് കോസ്റ്റ് ഷുഡ് ബി കമ്പയർഡ് വിത്ത് ബെനഫിറ്റ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദി റിപ്പോർട്ട് എക്കോണമി ഈസ് ടു ബി കൺസിഡേർഡ് വെൽ ഡെവലപ്പിംഗ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഒരുപാട് ചിലവ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പൈസ മുടക്കി നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ചിലവാക്കിയ പൈസയുടെ ബെനഫിറ്റ് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടണം അപ്പം നമ്മളെപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം നമ്മൾ ചിലവാക്കുന്ന ആ പൈസയ്ക്ക് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനമുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ ആ റിപ്പോർട്ട് ആയിരിക്കണം അല്ലാതെ ഭയങ്കര പൈസ കൊടുത്തൊക്കെ എക്സ്പേർട്ടിനെ കൊണ്ടൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന റിപ്പോർട്ടൊക്കെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തത് പക്ഷേ ആ റിപ്പോർട്ട് കൊണ്ട് നമുക്ക് യാതൊരു പ്രയോജനം ഇല്ലെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും നല്ലൊരു റിപ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം എത്രത്തോളം യൂസ്ഫുൾ ആണോ അതിനുള്ള ചിലവ് മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അതാണ് എക്കോണമി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ ലാസ്റ്റ് പത്താമത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നത് ആക്യുറസി ആണ് ദ റിപ്പോർട്ട് ഷുഡ് ബി റീസണബിളി ആക്യുറേറ്റ് ദിസ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ റിപ്പോർട്ട് ഷുഡ് ബി കറക്റ്റ് വിത്ത് ഇൻ ദ മാർജിൻ ഓഫ് എറർ അലൗഡ് അതർവൈസ് മാനേജ്മെന്റ് മേ ലോസ് ഫെയ്ത്ത് ഇൻ ദ റിപ്പോർട്ട്സ് അതായത് കൃത്യമായിരിക്കണം അതായത് തെറ്റുകൾ എന്താണ് ഒരുപാട് തെറ്റുകളൊന്നും അതായത് തെറ്റുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാനേജ്മെന്റിന് ആ ഒരു റിപ്പോർട്ട് കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനം ഇല്ലാതാവും ആ ഒരു റിപ്പോർട്ടിൽ ഒരു വിശ്വാസം ഇല്ലാതാവും അപ്പോൾ തെറ്റുകൾ കുറച്ച് ഉള്ള നല്ലൊരു ആക്യുറേറ്റ് പറയുന്ന അതിനകത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിരിക്കണം വെറേഴ്സുകൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു എന്താണ് റിപ്പോർട്ട് ആയിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം നല്ലൊരു റിപ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ പത്ത് പോയിൻ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് പ്രോംപ്റ്റ്നെസ് ആണ് പിന്നെ പ്രോപ്പർ ഫോം പറഞ്ഞു പിന്നെ പ്രോപ്പർ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട് സിംപ്ലിസിറ്റി കൺസിസ്റ്റൻസി കമ്പാരബിലിറ്റി കൺട്രോളബിലിറ്റി ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എക്കോണമി ആക്യുറസി അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഈ പത്ത് പോയിൻ്റ് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കാരണം നല്ലൊരു റിപ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എസെൻഷ്യൽസ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കാൻ പറ്റിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനൽ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതേപോലെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ചാനലിന് വേണ്ടി ഒരു ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും തന്നെ ആ ഒരു ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ് അപ്പോഴപ്പോഴുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ ക്ലാസ് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു സപ്പോർട്ടാണ് നമ്മുടെ ഒരു വീഡിയോ ചാനൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള